Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa TV vừa mới sau buổi hội thảo về Biển Đông à, Chúng tôi sẽ tiếp xúc với giảng viên Nguyễn Khoa Thái Anh là một trong những người có tham dự buổi hôm nay Và cũng có đặt ra khá nhiều câu hỏi Thưa ông, ông có thể cho biết là ông tới ngày hôm nay với cái vai trò như thế nào thưa ông? Thì cũng như nhiều người Việt Nam khác thì là lúc nào tôi nghĩ là mình cũng đau đáu về cái cái chuyện chủ quyền Biển Đông và mấy cái sự hà hiếp của Trung Quốc đối với ngư dân nói riêng và đối với Việt Nam nói chung. Thì đó là cái, cái, cái lý do mà tôi tới đây để, để nghe. Xin ông cho biết là ông từ đâu tới ạ? À? Dạ, từ Úc lên. Tức là ngày trước thì tôi có học ở Berkeley. Bây giờ đang ở Úc lên. Ông cho biết cái nhận xét của ông về những cái bài trình bày ngày hôm nay ở đây Cũng như là một số cái câu hỏi mà ông đã đặt ra Ông có thể lược lại về những cái cái cái, cái, cái câu hỏi và ý kiến của ông đặt ra trong buổi đào tạo ngày hôm nay ạ Thì tôi rất là mừng là vì phần lớn những cái giảng uh, diễn giả hôm nay đều uh, có nghĩa là Um, ủng hộ phía Việt Nam về cái chủ quyền biển đảo của mình thì uh, chỉ có một ông là đầu tiên thì cũng may là tôi cũng không có đến đủ sớm để nghe ông Marcus gì đó uh, thì ông đó thì có vẻ là cứ, cứ lên án Hoa Kỳ nhưng mà trong cái buổi hôm nay thì mình rất là vui là vì kể cả những người mà trong nước đi ra tuy là sống trong cái chế độ nhưng mà họ cũng có cái ý nguyện là họ muốn thấy Việt Nam khá hơn mà đương nhiên cái cái bức cản cái mức cản lớn nhất đó là chính quyền Việt Nam tại vì họ vẫn chưa có cái đủ cái 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 chuyện thoát chung để mà họ kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế về cái luật biển đó unclose Ông có nhận xét như thế nào về bài nói chuyện của giáo sư Tường Võ từ Oregon ạ? À, tôi thấy có phần lớn là mình đồng ý với ông ấy nhưng mà mình có nhiều lúc ông không có phân biệt được cái hai Mỹ nó gọi là Two Vietnam cái thời ông nói như là thời 50 thì là Việt Nam mình khuất phục rất là phục tùng với lại Mao rất là tôn thờ ông ông Mao chủ tịch cái đó chỉ đúng với cái miền Bắc thôi, đúng với cái chính phủ miền Bắc thôi. Thì ông có nhiều cái chỗ mình không đồng ý, nhưng mà nói chung thì mình đồng ý cái bài của ông rất là rõ. Cũng như ông nói về cái um, chuyện uh, uh, chủ thuyết quốc gia dân tộc đó, nationalism. Thì uh, ngay bây giờ thì mình thấy chỉ có người dân mới có cái, cái chủ quyền dân tộc, cái, cái chủ nghĩa dân tộc. Còn uh, chính quyền thì nó lộn xộn, nó phức tạp quá. Mình không biết là khi nào mới thấy được cái ngày mai nó, nó, nó tươi sáng hơn để mà mình có thể thoát chung. Ông có ý kiến như thế nào về bài nói của uh, tiến sĩ Lan Anh là một uh, học giả từ Hà Nội uh, sang kỳ này? Uh, thì cũng uh, đồng ý một phần lớn với cô đó. Nhưng mà đương nhiên là cô vẫn còn sống ở trong cái quyền này. Cô không có thể nói. Nhưng mà hôm nay thì... Uh, Đại ý của cái cái phần trình bày của cô, cô giáo sư Lan Anh thì cô rất là chính xác về cái chuyện chủ quyền biển đảo của Việt Nam so với Trung Quốc. Cuối bài nói cô ấy có đưa ra một số giải pháp sao giải quyết được cái vấn đề ở Biển Đông. Ông có nhận xét như thế nào? À, đương nhiên tôi cũng đồng ý, nhưng mà cái, cái chuyện lớn á, là cái người dân thì không có vấn đề trong cái chuyện mà trao đổi về giáo dục về kinh tế về ấy. nhưng mà chính quyền nếu mà chính quyền Việt Nam bớt tham nhũng và cho người dân thêm cái tiếng nói thì cái cái sự mà giao bang giao đó nó sẽ tốt đẹp hơn thì mình cái chỉ có cái một cái uh, chuyện phân vân ở cái điểm đó ông uh... Thấy cuối buổi thì giáo sư Tài có Direct Giáo sư Tài ở đây Có có một số cái nhận xét thẳng Đối với là những cái phát biểu của ông à, Ông có thể cho ý kiến của ông ạ Thì giáo sư Tài thì có Tôi cũng biết giáo sư Tài Trên những cái diễn đàn 
thì ông cũng nghĩ là tôi rất là căm thù chế độ nhưng mà cái chuyện nó không phải là cái chuyện căm thù thì mình thấy nên cái là khi nãy mình dùng cái chữ là mình rất là 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 bức xúc mình <cười> cái chữ của bây giờ mình bắt hay dùng là bức xúc tức là Mỹ nó gọi là exasperated tại vì mình thấy cái chính quyền tới bây giờ mấy chục năm sau mà vẫn cứ trì hoãn cái 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 bước tiến của Việt Nam là vì cứ, cứ lệ thuộc vào Trung Quốc quá nhiều thì ông giáo sư tài ông rất là hay là ông khuyên là thôi bây giờ bỏ cái cái chuyện thù hành mà bắt tay thì đương nhiên mình đã bắt tay với lại người dân trong nước từ 91 mình đã đi về nhiều lần và mình tìm hiểu tuy là mình là người miền Nam thì mình bao giờ mình cũng thấy cái cái chính thể rất buồn là cái chính thể miền Nam nó không có tồn tại cho đến ngày nay để coi nước Việt của mình nó có sáng sủa hơn hay không nhưng mà chắc chắn là nó không thể nào nó tồi hơn là cái chế độ hiện tại ông cho cái uh, nhận xét của ông về cái vấn đề Việt Nam giải quyết uh, cái vụ uh, hàng, uh, Hải Dương 981 uh, vừa qua thưa ông thật ra thì họ chẳng có giải quyết cái gì hết thì uh, anh Trung Quốc <cười> khi mà biết là mình bị thế giới họ đã đảo họ không có chấp nhận thì họ tự ý họ rút lui rồi họ chỉ là một vượn cớ là là có cơn báo lớn sắp tới rồi họ đã đạt được cái cái chỉ tiêu về thám hiểm dầu hỏa dầu khí chứ thật ra mình là quá nhân nhượng chính quyền mình quá nhân nhượng trong cái 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 chuyện ôn hòa thì nó cũng có cái hay nhưng mà cái này nó không phải là trong một cái tư thế Uh, hòa hòa uh, hảo với lại láng giềng mà thật ra là mình mình để cho Trung Quốc lớn nước quá nhiều nếu không uh, uh, hòa hoãn nếu uh, nếu không uh, không giải quyết như thế thì trong uh, góc độ của một uh, trí thức ở hải ngoại như ông theo ông nghĩ là vừa qua Việt Nam nên làm như thế nào là đúng mức nhất uh, thì cái cái chuyện này đó thì là mình phải rõ ràng là mình trước nhất là mình không thể cấm người dân người ta biểu tình và mình cũng không xác động người ta để đốt phá tại vì theo cái hiểu biết của tôi đó thì có một bàn tay lông lá trong cái chuyện mà đốt phá với lại có gây ra án mạng ở Việt Nam vì cái cái chuyện Trung Quốc đặt cái giàn khoan Hải Dương 981 đó thì cái 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 chuyện cấm cản người dân biểu tình mà cho cái, cái, cái khi mà cho người ta biểu tình sau cái 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 tuần của cái, cái chuyện đặt giảng khoan của Trung Quốc đó thì là đi quá lố tức là đã đã cứ xúc xúc đẩy thì có bàn tay lông lá mình không có bàn chứng rõ ràng nhưng mà mình biết là có bàn tay lông lá chắc của là Trung Quốc để họ có cớ là họ dập tắt những cái cuộc biểu tình sau đó à, vấn đề biểu tình là những cái vấn đề đối với người dân trong nước còn à, câu hỏi muốn đặt ra là đối với lại phía Trung Quốc thì nếu không Việt Nam không hành xử như vừa qua thì theo ông là một trí thức bên ngoài ông nghĩ là Việt Nam nên đối xử với Trung Quốc trong cái vụ hại à, dàn quan hải dương chế tám một như thế nào à, là hợp lý nhất ạ? Trước tiên là tôi nghĩ là vấn đề pháp lý là Việt Nam phải lợi dụng thời cơ bây giờ là cũng hơi muộn rồi nhưng mà cũng chưa có thể là quá muộn để Việt Nam mình có thể kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế. À, thì ngay cả giáo sư Tài đã về à, hội họp ở Việt Nam rất là nhiều lần Và đưa ra nhiều cái luận cứ về pháp lý rất là vững chãi Cũng cũng như là về à, lịch sử Chứng minh cái chủ quyền của Việt Nam mình ở trên biển đảo ở Biển Đông Cho nên à, chính quyền Việt Nam cần phải dùng những cái điểm này mà kiện Trung Quốc ngay lúc này Chứ còn cứ cứ để lập lờ này thì Việt Nam mình có cái câu thần ngữ là Uh, Cứt châu để lâu nó hóa bùn Hồi nãy ông cũng có nói uh, Tới một chi tiết liên quan tới người Việt hải ngoại Vậy thì uh, trước khi chấm dứt chương trình Ông cho một chia sẻ của ông đối với lại người Việt hải ngoại Người Việt trong nước Đứng trước cái hiểm họa Trung Quốc như vậy Thì người Việt ở khắp nơi Nên suy nghĩ như thế nào, nên hành xử như thế nào thưa ông Thì uh, như giáo sư Tường Vũ lúc nãy cũng có nói đó là Bây giờ đó đã có một cái sự liên kết Giữa người dân trong và ngoài nước thì mọi cái chuyện mà ngày xưa đã bị bưng bít ở trong nước Thì bây giờ người dân trong nước người ta cũng biết rất là nhiều Và có cái cái cái, cái chuyện à, hòa hợp với nhau, chung sức với nhau Để mà giúp cho Việt Nam có cái sức mạnh mà chống lại Trung Quốc Nhưng mà cái bức cản như là lúc cơ, à, hồi trước đây mấy phút tôi nói đó là Cái bức cản lớn nhất bây giờ là cái chính phủ Việt Nam nếu mà chính phủ Việt Nam thật sự muốn thoát chung 
thì tôi nghĩ cái vấn đề nó sẽ được giải tỏa sớm hơn. Nhưng ông nói tới đó xin hỏi một câu. À, ở dưới Nam Cali có những hội đoàn à, đấu tranh rất mạnh mẽ và à, cái à, một trong những cái lý lẽ của các hội đoàn đó hoặc là các cá nhân đó là muốn tóm lại trong mỗi câu là muốn chống Trung Quốc một cách có hiệu quả thì phải giải tỏa, giải thể chế độ Việt Nam Cộng sản trước. Theo ông thì sao thưa ông? Cái đó thì tôi nghĩ là trước sau thì nó cũng có thể là là một cái, cái giải pháp. Nhưng mà hiện giờ đó thì giải thể rồi ai sẽ là người lãnh đạo Việt Nam? Tức là cái cái vấn đề Việt Nam mình nó phức tạp hơn là mình nghĩ. Tại vì mình không có muốn giải thể rồi có một cái cái cuộc uh, nghĩa là nổi dậy hay là rão loạn không có có đủ kiểm soát để mà dẫn dắt cái đất nước mình ra khỏi cái cơn nguy của Trung Quốc thành ra đó là một cái vấn đề rất là nan giải xin cảm ơn ông rất nhiều ạ cảm ơn cảm ơn khán giả